കാലത്തിൻ്റെ അന്തമില്ലാത്ത പോക്കിൽ ഒരു നാൾ സൂര്യൻ എന്നേക്കുമായി അണഞ്ഞു പോകും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഭൂഗോളം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗോളങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് തകർന്നിട്ടുണ്ടാവും പൊടിയായി പണ്ടത്തെ കോസ്മിക് ഡസ്റ്റ് ആ നീ എത്തിയോ ഈ പാഹയന് സമയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊരറിവ് അവൻ്റെ ഉച്ചക്കത്തെ ഷാപ്പാടിന് നേരമായി ഔ എന്തൊരു വിശപ്പ് വയറാകെ കാണുന്നു നീ അടങ്ങിയിരിക്കെ ഷാപ്പാടിപ്പ വരും ഇരുട്ടിനെ ആയിരിക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് രണ്ടാമതായി വെളിച്ചത്തെ ചൂടും വെളിച്ചവുമാണല്ലോ കാര്യമായ സംഗതി ജീവികളെല്ലാം ചൂടിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും സന്തതികളാണ് ചിതലും എട്ടുകാലികളും മരങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും എറുമ്പും പാമ്പും മനുഷ്യനും എല്ലാം ഒരു മരം നട്ട് വലുതാക്കി പയ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒന്നും കിട്ടില്ല കണ്ടില്ല നാശങ്ങൾ വരിക്ക പ്ലാവിൽ ചക്ക പായ്ത്തത് അണ്ണാനും കാക്കയും തിന്നുന്നു പേരക്കയും സപ്പോട്ടയും ആറ്റച്ചക്ക റുമാൻ എല്ലാ പക്ഷികളും വാവലും കൊണ്ടുപോവാണല്ലോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്താ ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടെന്താ നിങ്ങക്ക് ഒരു വിഷമവും തോന്നാത്തത് അതാണല്ലോ രസം ഒരു താങ്ങുമില്ലാതെ കോടാനുകോടി കോളങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവികൾക്കായി എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നല്ല കൂത്ത് നിങ്ങളെന്താ കഥ പറയ കഥയല്ലിത് ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മായ പഴങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ കിഴങ്ങുകൾ ധാന്യങ്ങൾ വെള്ളവും വായു പിന്നെ ചൂടും വെളിച്ചവും ശരി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോണു ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എല്ലാം അവകാശികളാണ് ജന്തുക്കളും പക്ഷികളും കൃമികീടങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും മറ്റും ഈ പരമാർത്ഥം എപ്പോഴെങ്കിലും നാം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ നല്ല കൂത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അങ്ങ് മുഷിയോ ലവലേശം മുഷിയുകയില്ല വെച്ച് കാച്ച് എന്നാല് ഭവാനെ പോലെയുള്ളവർ കല്യാണം കഴിച്ച് വീടും കുടിയും ഭാര്യയും മക്കളുമായി കഴിയാതെ വല്ല കാട്ടിലെ ഗുഹയിലും തുണിയും കോണാനുമില്ലാതെ അനങ്ങാതിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നല്ലത് എന്തിനു ഞാൻ റെഡിയാണ് തിന്നാനും കുടിക്കാനും പുറം മാന്തി തരാനും നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗുഹയിലും താമസിച്ച് ഞാൻ ഘോരഘോരം തപസ് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഞാൻ ഒരു കാട്ടിലേക്കുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടായ ഈ ഗുഹ മതി പക്ഷേ പാമ്പും പഴുതാരയും തേളും അരുണയും ഈ ഗുഹയിൽ കടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടല്ല അതിനെയൊക്കെ അടിച്ചു കൊല്ലണം നിന്നോട് യോജിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒരഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിനകത്ത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ ജന്തുക്കളെയും പക്ഷികളെയും മനുഷ്യൻ കൊന്നൊടുക്കും മരങ്ങളും ചെടികളും നശിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ മാത്രം അവശേഷിക്കും എല്ലാവരും എന്നിട്ടൊന്നടങ്കം ചാകും അത് സാരല്ല അത് അന്നല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നു വന്ന പൈത്ത ചക്ക ഏണി വെച്ച് കേറി ഇട്ടതാ ഞാൻ എന്റെ മക്കളും പശുക്കളും തിന്നട്ടെ ഈ പറമ്പിലെ ചക്ക മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു തീർക്കയാ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധന അധികാരം തന്നത് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ വേഗ സ്ഥലമിട്ടോ നമുക്ക് വേഗ സ്ഥലം വിടാം അല്ലെങ്കിൽ ആപത്താണ്
ഇവനും മരം കയറാൻ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവറ്റി ഒക്കെ ഓടിച്ചു വിട്ടേനേ നീ ഏണി ഒന്ന് ശരിക്കും പിടിച്ചേ ഞാൻ ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് കയറിക്കോ പക്ഷികളെ അണ്ണാനെ ക്ഷമിക്കുക ഇടാ പഹയ ചക്കയെടുത്തിങ്ങ് വാ എന്തൊരു മധുരം നല്ല തേൻ പോലുള്ള ചക്ക മക്കള് വേണ്ടത് കഴിച്ചോ ചുമ്മായിരുന്ന് കൊതുകിനെയും തേളിനെയും പാമ്പുകളെയും പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ മട വീടും പറമ്പും നോക്കണം അവയുടെ കാര്യമൊക്കെ ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ ദൈവം തമ്പുരാന് സ്തുതി ഭവതി പറ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടോ എന്ത് വീടിന് പുറത്തെ ചുമരിനോട് ചേർന്ന് ചോണനുറുമ്പുകൾ കുഴികുളിച്ച് പാർത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ അപ്പ എന്നെ വിലക്കിയ ആളാ ആ ഉറുമ്പുകളല്ല ഇപ്പൊ വീടിനുള്ളിലാ താമസം വീടിന്റെ മോന്തായ മുഴുവൻ ചിതല് തിന്ന് തീർത്തു ഉറുമ്പിനെയും ചിതലിനെയും കൊല്ലണം ഹിംസ എനിക്ക് വയ്യ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ നമ്മളും ഉപദ്രവിക്കണം അത് വേണ്ട ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്തു പറയും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക ഓ എനിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനും മക്കളും മറ്റുമാണ് പ്രപഞ്ചമെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി മുഷിയരുത് അത്രയ്ക്ക് ചെറുതാവാൻ വയ്യ നാലേ അങ്ങ് വലുതായിക്കോ വലിയ മുട്ടൻ ഞാനിങ്ങ് പോണു വണ്ട് പാറ്റ ചീവീട് പിന്നാമിനിങ് എല്ലാവരും ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാണോ ദൈവം തമ്പുരാനെ മൂട്ട സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൊതുകുകളും എന്ത് ചെയ്യാനാ എല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടി കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യരുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ചോര കുടിച്ച് ജീവിക്കാനായി ദൈവം തമ്പുരാൻ കൊതുകുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചു നിർബാധം കുടിക്കട്ടെ മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യനാണല്ലോ ഈ പുരാതനമായ വീട് ആരുണ്ടാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കുറച്ച് തണുത്ത കാറ്റ് കൊടുക്കാം ആ ഫാൻ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം കോഴികളെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന കുറുക്കന്മാരെയോ പനമരുവിനെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ നായയുടെ കുരയും കേൾക്കുന്നില്ല വെളിയിൽ ഇരുട്ടാണല്ലോ പരിപൂർണ നിശബ്ദത ദൈവം തമ്പുരാനെ ഒരു ചെറിയ മരണമാണല്ലോ ഉറക്കം എത്രയോ മരണങ്ങൾ ജീവിതം തിന്നും കുടിച്ചും ജമിച്ചും വഴക്കിട്ടും അങ്ങനെ അനന്തമായി പോകുന്നു 
കുണ്ടും കുഴികളും കുന്നുകളും നിറഞ്ഞ പാഴ് സ്ഥലങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളില്ല പക്ഷി മൃഗാദികളില്ല നിശബ്ദത നിറഞ്ഞ മഹാശൂന്യത എങ്ങും കറുത്ത ആകാശം മിന്നിത്തെളിയുന്ന നക്ഷത്ര കോടികൾ ചന്ദ്രഗോളത്തെ ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തന്നെ എന്തിന് കണ്ടില്ലേ കടുകുമണി നീലച്ചിറകുകൾ എത്ര സുന്ദരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം തമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടികളായ സൃഷ്ടികൾ ഓരോന്നും പരിപൂർണ കലാസൃഷ്ടികളാണ് ഫാൻ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രിക് വിളക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോയും ഉച്ചഭാഷിണിയും രണ്ടും പലപ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല ടെലിവിഷനോ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ ഇതിനൊക്കെ ഗുണവും ദോഷവും കാണും അയ്യോ എന്തോ കൊത്തിയതാണ് സൂചി കയറി മാതിരി ചുവന്ന രണ്ട് പാടുകളുണ്ട് എണീറ്റ് ദൈവമേ ഒരു വലിയ പഴുതാര വാതില് തുറന്ന് അതിനെ ചിക്കി പുറത്തേക്ക് കളിയൂ ഒരു കാര്യം വിഷമുണ്ട് കടുകടുത്ത് നേറും ഒരു മരുന്ന് ചെയ്യാം ഒരു ദിവ്യൻ പറഞ്ഞു തന്നതാ പാമ്പിന്റെയും പഴുതാരയുടെയും തേളിന്റെയും വിഷത്തിന് ആടലോടകൻ ചെറുതിന്റെയോ വലുതിന്റെയോ രണ്ടിലയും കൂമ്പുമായി തളിര് മൂന്നെണ്ണം നുള്ളിയെടുത്ത് ഇലകൾ വിടർത്തി ഓരോ കല്ലുപ്പ് വെച്ച് ചവച്ചിറക്കണം വരൂ നമുക്ക് പോയി നുള്ളിയെടുക്കാം ആ ടോർച്ചിങ് എടുത്തോ വേഗം കഴിച്ചോ ആ വേദന ശമിച്ചു മരുന്ന് ഏറ്റിരിക്കുന്നു ദൈവം തമ്പരാന സ്തുതി ഇനി കുറച്ചു നേരം പത്രം വായിച്ചിരിക്കാം നിങ്ങളിത് കണ്ടോ പത്ത് മുപ്പത് കരിക്കുകൾ വീണ് കിടക്കുന്നു നീളത്തിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എലി കുത്തിയിട്ടതായിരിക്കും എലി വിഷം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ചോറിലോ പഴത്തിലോ വിഷം വെച്ച് കൊറേ എലികളെ കൊല്ലാം കൊല്ലുന്നത് ശരിയാണ് അതും ദൈവം തമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എലികൾക്കുമുണ്ട് അവകാശം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പിന്നാമ്പുറത്തെ തൊടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി ഇന്നും വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കരിക്കുകൾ എന്റെ പഠിച്ചോനെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒന്നും തോന്നാത്തെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതിയാ മതിയല്ലോ ഈ പൊരയിലൊക്കെ ഒന്ന് മുഴുവനായി കയറി നോക്കണം ഇരുന്നൂറ് എട്ട് കാലി അൻപത് പാറ്റ മുപ്പത് ചീവീട് അഞ്ച് തേൾ നാല് പഴുതാര ഏഴ് വണ്ട് രണ്ടായിരം എറുമ്പുകൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ചിതലുകൾ അതിനെയൊക്കെ കശ്മലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു കൊന്നു ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ തേങ്ങാ കൊല പഴുതാര കുത്തിയ ദിവ്യ വേദന നിങ്ങള് മറന്നോ എന്നാ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായി തന്നെ എലിവിഷം വേണം കൊടും കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാനോ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുകല്ലേ ദിവസത്തിൽ മുപ്പത് കരിക്ക് വെച്ച് മാസത്തിൽ എത്ര കരിക്ക പത്ത് തൊള്ളായിരം വരും അത്രയും തേങ്ങയാണ് നശിക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞോ തൊള്ളായിരം തേങ്ങ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള കാശ് വേഗം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ 